Hej! Det här är retorikbloggen på Youtube. Den skrivna retorikbloggen finns på klarabesked.se Och det här är inlägget som var, har varit ett väldigt populärt inlägg länge och under 2016 faktiskt det mest lästa. Därför ska du inte föreställa dig din publik naken. Ni kan titta på ett TED-talk vill jag tipsa om som heter How I Bet Stage Fright med en kille som heter Joe Cowan. Han pratar om hur han besegrade sin scenskräck och han har skrivit en liten trudelutt på slutet som handlar just om det här rådet med att föreställa sig sin publik naken för att hantera sin nervositet. Och det är ett råd som jag bara total dissar och ni ska få veta varför. Om du verkligen stod framför en grupp nakna människor så skulle det kännas oerhört märkligt. Kanske komiskt, men ytterst absurt. Du skulle knappast vilja känna samhörighet med dem där. Du skulle vilja ta distans. Kanske så skulle du känna dig överlägsen och tänka, pfff, vilka puckon. Eller så skulle du känna dig underlägsen och rädd och fundera på om förväntas det att jag också borde ta mig kläderna nu eller? Och det har du troligtvis ingen lust med. Förmodligen, precis som på badhuset, så skulle du ha svårt att se dina nakna medmänniskor i ögonen. Men ja, vart ska du annars titta? Det finns ingen safe zone att fokusera blicken på. Så du skulle istället säkert anstränga dig för att titta bort. Allt det här går stick i stäv med mitt viktigaste råd och min ledstjärna som handlar om att möta din publik som medmänniskor. Att skapa samhörighet och, och en känsla av att mötas. Se varann och lyssna in varann. Ja, det skulle vara så då om du möjligen föreställer dig att du också är naken och ni möts i någon slags här fri svär som är helt fri från kulturella ideal och sociala koder om klädsel och så. Men jag föredrar nog ändå kläderna på, men utrustad med en nyfikenhet på andra oavsett vad de här yttre attributen förmedlar. Så en naken publik är en obehaglig publik. En publik som är svårare att möta med din nervositet. Så möt dem med kläderna på även om lökringarna skymtar under, under armarna och om tröjan fladdrar i kapp med ditt bultande hjärta. Du fixar det. Om du vill ha personlig retorikträning med mig så står du mer om det på klarabesked.se och du kan maila mig direkt också och fråga mer på klara med k klarabesked.se Vill du att du ska komma till din arbetsplats och ha utbildning eller workshop i retorik så gör jag jättegärna det. Då är det också lika bra att du eller chefen har av sig direkt på klara klarabesked.se eller in på webbplatsen och kolla in vad jag har för någonting där. Vi hörs snart här igen med fler inlägg från retorikbloggen. Hej då!